వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ప్రతిరోజు చక్కగా మంచి మంచి రెసిపీస్తో అండ్ అందరికీ ఉపయోగపడే మంచి న్యూట్రిషనల్ టిప్స్తో పాటు మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది కదా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో ఇంకా ఆలోచన చేయకుండా ఇవాళ మన ఎపిసోడ్లో ఎలాంటి వంటలు చూడబోతున్నాము వాటి ద్వారా ఎలాంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి అన్ని తెలుసుకుందాం స్టార్ట్ చేద్దాం హాయ్ గౌరీ హాయ్ మంచి సార్ ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ రెసిపీ ఓకే చక్కటి ఉత్తపం చేసుకోబోతున్నాము ఓకే అది కూడా కాంబినేషన్ చాలా మంచి కాంబినేషన్ మామూలుగా ఓకే పెసరెట్ అయితే పెసలతో సపరేట్ గా మనం చేసుకుంటూ ఉంటాము కొన్ని అలా బీన్స్ మనము ఇలా ఉత్తపంలో కూడా కలిపి తీసుకోవచ్చు ఓకే ఎప్పుడు జస్ట్ ప్లెయిన్ ఉల్లిపాయలు మాత్రమే కాకుండా ఎన్నో రకాల నట్స్ సీడ్స్ లాంటివి మనం వేసుకోవడం చూపించాము అంతా చేస్తాము ఇక్కడ కొన్ని బీన్స్ కూడా కలుపుతూ చక్కగా బీన్స్ ఉత్తపం చేసుకోబోతున్నాయి సో ఏదైనా ముందు నానబెట్టి రుబ్బుకున్న పిండి అది లేకపోయినా లేకపోయినా కూడా ఇన్స్టెంట్ గా ఇన్స్టెంట్ గా చేసుకోవచ్చు ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ బీన్స్ అంటున్నావు కాబట్టి మనం సెపరేట్ గా కూరల్లోనూ అలా తినడం పెద్దగా కష్టంగా లేని వాళ్ళు అదంతా కూడా కాస్త ఇందులో కూడా మనం ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే అలా డైరెక్ట్ గా వేసినా కూడా మనకు తినడానికి వీలుగా ఉంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ బీన్స్ అయినా మనం కొంచెం ముందు ప్రిపేర్ అవ్వడం నానబెట్టుకోవడం జస్ట్ నానబెట్టి అలవాటే కదా స్ప్రౌట్స్ స్ప్రౌటెడ్ కాకపోయినా తినడం కూడా మనకి అలవాటే కాబట్టి అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఇలా మనము కర్రీ లాగా కూడా చేసేసుకోవచ్చు మనకి జస్ట్ వన్ టు టూ అవర్స్ నాన పెట్టుకున్నాం అంటే కూడా సరిపోతుంది పెసల్ తో మసాలా కర్రీ అది చేస్తూ ఉంటారు చాలా బాగుంటుంది రాజ్మాగానే అండ్ ఇంకా ఈజీ డైజెషన్ కూడా అంటే మరి రాజ్మా సనగలు కొంచెం హెవీగా అనిపిస్తాయేమో బట్ ఇవి లైట్ గా ఉంటాయి మనకి తినడానికి కూడా బాగుంటాయి అందుకే మనం పెసరెట్ లాగా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఆల్సో ఇలా మనము ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి బికాస్ హోల్ పల్సెస్ కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేయట్లేదా గ్రైండ్ అస్సలు చేయట్లేదు పిండి మనం వాడట్లేదా పెసలు మనం డైరెక్ట్ గా వేసుకుంటున్నాం ఇందాక నువ్వు అన్నావు కదా స్ప్రౌట్స్ మనం ఒకవేళ ప్లెయిన్ గా సాలడ్ లాగా తినకపోతే మనము ఇలా ఇంక్లూడ్ చేసే సో అదే కాన్సెప్ట్ మనము కుక్ చేయకుండానే ఆ స్ప్రౌట్స్ పైననే మనం వేసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉత్తపంకి పిండి కలుపుకోవాలి కలుపుకోవాలి సో ఇన్స్టెంట్ కూడా కాబట్టి ఒక పది నిమిషాలు ఆన పెట్టుకున్న చాలు సో ఇక్కడ పెసలు వచ్చేసి మనం డే టు డే బేసిస్ లో అనుకుంటూనే ఉంటాం కదా స్ప్రౌట్స్ నానబెట్టుకుని ఉంచుకుంటే మంచిది అని దీనికోసం కాకపోయినా కూడా అలా స్ప్రౌట్స్ అనేవి ఎప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్ లో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నామంటే ఇలా నానబెట్టేసుకుని మనం క్లాత్ నెక్స్ట్ డే కి స్ప్రౌట్స్ అలా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ గోధుమ పిండి వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఇంకా ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు ఉత్తపం కన్సిస్టెన్సీకి లేకపోతే చేసుకోవడానికి అదంతా గోధుమ పిండి ఈ పిండి మాత్రం మనం ఇన్స్టెంట్ గా కలుపుకోవచ్చు తర్వాత ఉప్మా రవ్వ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసాను తర్వాత కొంచెం ఇంగువ ఓకే జస్ట్ ఉత్తపానికి సరిపడా ఉప్పు ఉప్పు అండ్ జీలకర్ర ఫస్ట్ ఈ డ్రై ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి కలిపేసుకుంటే ఉప్పు లాంటివి స్పెషల్ గా ఈవెన్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఇందులో మజ్జిగ మజ్జిగ కలుపుతున్నాం అంటే మనకి ఫర్మెంట్ అవ్వదేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటాం ఇలా మజ్జిగతో కలుపుకున్న దాన్ని ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన ఉంచుకున్నామంటే ఓవరాల్ గా ఫర్మెంట్ అయిపోతుంది మంచి టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో కొంచెం నీళ్లు కలిపేసుకున్నాయి ఓకే మజ్జిగ కూడా మనం ఒక హాఫ్ కప్ వేసుకున్నాం అంతే మిగతా వాటర్తో కలుపుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా గోధుమ పిండితో కొంచెం కష్టమే వాటర్తో కలుపుకోవడం కాస్త లమ్స్ లేకుండా కొంచెం ఓపిక్ గా కలుపుకోవాలి వీలైతే చేయి పెట్టేసి చక్కగా మనమే ఆ లమ్స్ లేకుండా నలిపేస్తే అయిపోతుంది మనం అందుకనే ఇడ్లీ పిండి స్పెషలీ ఇలాంటి పిండ్లు ఇన్స్టెంట్ పిండ్లు కలుపుకుంటున్నప్పుడు చేయి వాడుతూ ఉంటారు అందరూ కూడా మనకి తెలుసు అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే మనం చూసేదానికంటే కూడా టచ్ లో మనకు అది తెలుస్తుంది ఈవెన్ మనకు కనిపించేస్తుంది గోధుమ పిండి ఈజీగా లమ్స్ ఉన్నాయంటే మనకి బాగా చాలు సరిపోతుందా చూసుకోవచ్చు రవ్వ కదా సో కొంచెం సో నాంతే మాత్రం కొంచెం అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఎలాగైనా అవును ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లీస్ట్ మనం కనుక ఇలా నాన పెట్టుకున్నాం అంటే బాగుంటుంది ఇంకా అల్ల ముక్కలు కాండి దీంట్లో వేసుకోవచ్చు బట్ వాటికి ఆ ఫ్లేవర్ తగలాలి కాబట్టి మనం పై నుంచి వేసేసుకుంటాం 
Just to make sure a lumps lay on the face. Yes. Oh no. Okay. Done. So, I'm going to grease the light oil. Yeah. 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 Okay. पैन कुछ चम हीट एक्टे बेटर हो या इन्हें घंटे पढ़े ना सरे दोसा उतापन मिलांट वेवन ना बागा हीट एक्टे के पैन में दो वेस्ट वेस्ट नहीं इनका बाउंड उस तो नहीं इजी का उस तो लाइक पोते आधा कड़े आधा कुन उठन्दे ओके सो इपुरो मानिक इन्दलो ऐते गोदम पिंडे उपमारवत इसको नामु बेस गई बैटर चला ट्रिकी गाउंट है कबूकुने क्वांटिटी आटू इटू आई ना मेजरमेंट्स इनको कटेदन ऐड चेस ना गुड़ मत्तंग का इधर ही पोतन्दे बट इला इंस्टेंट का चेस को ना पुरो गोदम पिंड लांटे दी परवाले दन टवा ये क्वांटिटी मानम मैंने पेंच तो ना ब्रेकफास्ट टाइम लो ये पुरु कोड़ा प्लेन अदे व्हाइट राइस तो मन चेस कुन चेस कुन चेस कुन चेस ऑफ कोर्स पेसल टलांटे वाइस अद वेरो पेसल टेक को गा आंटे पेसल वेस कुनी कौनसुंगा बीएम रब वेस कुन टाइम कावट परवा लेदो आइना कोड़ा इलांट रेसिपीज लो मन गोदम पिंडी वाड़ा मिंका मंचिते मिंका कुछ हम थिक कंसिस्टेंसी मानक तेल से देखा था उतना पम कुड़ा थिक गने वेस्ट कुंटा मु कुछ मॉल वेस्ट कुंटा वो तो मां कलर तेल से तो नहीं था डिफरेंट का ओके इप्पर ऑयल वेस्ट कुंटा पक्का नहीं ची मुंदे ऑयल वेस्ट है पैन नहीं ची अच्छे से तुम दिखेंगे तो इन्हें ग्रीस कुछ चेस कुंटा मुंगा भी सर्व करते हैं सिमलों ने मानम कुक चेस कॉले कंटेंट्स है वो चाल मंदी एक्चुअली अलाप पैन मोटे गुड़ा पेटेस्ट तो उन्हें सदा टावेर की लोपल अंतर कुड़ा बाग बाग मार्ग तो निकाल बैठी प्लेन एंड पाइन चेस कुने भी मानम काल पेस्ट चेस कुन वेस्ट या माँ मिक्स चेस कुन वेस्ट कुन सो दिन लो मंदी का कन्नी पैसा लो ओके तरवाता कोबरी कोबर तुर मुवेसेस कुन हम और अल्� Ulipan. Ikan mana mali ukur alang tu yang berat ni. Naturally, ya. Kawan alang tingka, tomato, carrot, turmu, miri entah vegetable content tina alang kunte anta waste kocch. Kani sprouts or beans, ila kuda wada chenna di overall ko ka different concept an mata. Pur pina waste. Okay, waste sih. So ila waste kunte ni nanti mana ki sprouts di flavour, taste anta kuda baga telus sundi, and manchi flavour kuda istuna tukra onten. कावल एंड एस्टीज का इधर मिक्सचर लो कास्ट तो पाइनेंच निम्बरसन चल रहे हैं इसको ना माने मेला को पैद्दल का कुप्चे हम कावल थी माने कांदलों को डर मंची टेस्ट हो चेस तुम बहुत एक गावे इसको बीन्स की कुछ मंची टेस्ट हो तुम दी इकर आलम पश्चमर के एल फ्लेवर्स ये लागू अंदर की नाश्ते को डर कावटी बेट का उन नपड़े नोके से अमांटे ये लाख कुछ उन टाइम मटा उत्तर पन्नलो पढ़ पोकुंडा आसले स्प्राउट्स का दा आई मीन मूंग बीन्स कुंचम हैंडल चेडो ओके आई थे सो इपड़े वेस कुनां काबटी पाइन अंता कुड़ा आला लो फ्लेम लोने कासे पु इला मोत पेट्टे से अमांटे लो पल अंता एकड़ा कुड़ा मन की पाच्चिका बट यार कौन नहीं आवे पढ़ पढ़ चार्जेस होते हैं मतलब मोट बैठते सर पोत नहीं आची लो पलान तक उड़ा वाला कुक का ही पोत नहीं सो वो तब हम चाल मंदी फ्रीक्वेंट का इष्टंग का तीने ओके मंची ब्रेकफास्ट रेसिपी एंड एक्चुअली ए टाइम लोरे ना कुड़ा तीस को चु बट दांत लो इंस्टेंट का प्रिपेयर चेस कुन्तु ने इनको जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन कावली लेदा सेपरेट का तीनले नी स्प्राउट्स बीन्स लांटिव कोड़ा तीना लन अन कुन्ते देखो वाइज ऑप्शन अन मटे इवाल मनन चूस तुने दी लाम मोटा पेट्रोडम वाला ओवरऑल का पाइन अंता कोड़ा बागा कुकाई पे हिंदी उल्लूपाल कर चुस 
ఓకే అండి సొచ్చూసారు కదా ఉత్తపం అయితే రెడీ మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి బీన్స్ ఉత్తపం కి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టుకున్న పెసలు ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు ఉప్మా రవ్వ పావు కప్పు మజ్జిగ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కొబ్బరి తురుము పావు కప్పు అల్లం ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఇంగువ చిటికెడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత బీన్స్ ఉత్తపం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి ఉప్మా రవ్వ ఇంగువ తగినంత ఉప్పు జీలకర్ర వేసి కొద్దిగా మజ్జిగ పోసుకుని సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని ఊతప్పం బ్యాటర్ లాగా కలుపుకోవాలి ప్యాన్ పైన కొద్దిగా నూనె వేసుకుని ఈ బ్యాటర్ ని ఊతప్పం లో వేసి ఒక బౌల్ లో నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా కలిపి ఊతప్పం పైన దీన్ని సమానంగా పరుచుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే బీన్స్ ఊతప్పం రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూసేస్తాం మరి చాలా బాగుంది బేసిక్గా స్ప్రౌట్స్ అంటేనే బీన్స్ అంటేనే కొంచెం బ్లాండ్ గా ఉండే ఇంగ్రీడియంట్ కాబట్టి అందరికి అంత కష్టంగా అనిపిస్తుంది తినడానికి బట్ బేసిక్ గా ఈ అల్లం పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర అండ్ లోపల వేసిన మజ్జిగ వీటన్నిటి వల్ల టేస్ట్ చాలా ఈజీగా వచ్చేసినట్టు అనిపించింది మనం ఎక్కువ కష్టపడక్కర్లేదు నిమ్మరసం కూడా వేసుకోకుండానే మనకి ఆ స్ప్రౌట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఫ్లేవర్ అనేది బాగా కొంచెం లోపల కలా నొక్కాం కదా ఈవెన్ ఆ ఫర్మెంటెడ్ మజ్జిగ అంతా కూడా దానికి వచ్చే బాగా తెలుస్తుంది ఆ మజ్జిగ అండ్ మెయిన్ గా ఏంటి అంటే మనం ఇలాంటి ఇన్స్టెంట్ దోశలు ఉత్తపంలు చేసుకుంటూ ఉంటాం కాకపోతే దాంట్లో బియ్యం పిండి కూడా కలుపుతూ ఉంటాము సో అలా కాకుండా ప్లెయిన్ గా గోధుమ ఎక్కువగా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం అంటే చాలా మంచిది అండ్ ఇప్పుడు కుక్ అయినప్పుడు చూసిన ఇప్పుడు చపాతీ చేసుకోలేని వాళ్ళు కూడా ఇలా చక్కగా రాత్రిపూట ఉత్తపం లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు సో గోధుమ పిండే మనం వాడుతున్నాము కొంచెం ఉప్మా రవ్వ అంతే అది కూడా కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ కోసం అంతే సో అలా చేసుకుంటే మనకి ఇంకా ఆ గోధుమ నుంచి వచ్చే న్యూట్రిషన్ మనకి బాగా అంటుంది చపాతీ ఇస్ లాంగ్ ప్రొసీజర్ లాంగ్ ప్రొసీజర్ కదా వెంటనే కూడా ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు రెండే రెండు వాడే మనం అంతే గోధుమ పిండి ఉప్మా రవ్వ అంతే అంతే అండ్ చక్కగా కర్రీ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా మనం చేసుకున్నామంటే టేస్ట్ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంది కదా బికాస్ ఆ కాంబినేషన్ అది కూడా గోధుమ పిండి ఆ టేస్ట్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఇస్తుంది కాబట్టి రెండు ఆ కాంబినేషన్ కూడా బాగా చెల్లాయి నిజం యా సో చూసారు కదండి ఇన్స్టెంట్ గా పిండి అయితే రెడీ చేసేసుకోవచ్చు స్ప్రౌట్స్ మాత్రం బీన్స్ మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు మీరు ప్లాండ్ గా ఉండండి ఇలాంటివన్నీ కూడా ట్రై చేయొచ్చు అనమాట సో డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇదే కదా ట్రై చేసేయండి ఓకే అయితే సో మంచి ఊతపం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం మంచి ఫ్రై రెసిపీ చేసుకుందాం కసూరి మేతి టోఫు ఫ్రై మామూలుగా కాస్త ఉప్పు కారాలు లేదా ఏదైనా సింపుల్ మసాలాలు వేయడం కామన్ కానీ కసూరి మేతి మసాలా కర్రీస్ లో ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఫ్రైస్ లో ఎక్కువ ఉండదు ఫ్రైస్ సో చూడాలి మరి కసూరి మేతి ఎలా మంచి టేస్ట్ వచ్చింది అనుకో కాస్త సాలిడ్ గా ఉంటది కాబట్టి పన్నీరు మనకి కాస్త ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు సో ఇది పండు మిర్చి పండు మిర్చి జనరల్ గా ఫ్రైస్ లో మనం ఇలా పేస్ట్ అది వేసుకోం కదా ఇది కానీ ఎందుకు తెచ్చామంటే కంద ఆల్రెడీ ఉడికించేసి తెచ్చేసాను నేను సో అది ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇంకా చక్కగా అబ్జార్బ్ చేస్తుంది కూడా ఫ్లేవర్స్ అన్ని సో అక్కడ కసూరి మేతి ఫ్లేవర్ ఎలా అయితే అబ్జార్బ్ చేస్తుందో మనకి ఇలా పండు మిర్చి ఫ్లేవర్ కూడా బాగా అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అందుకని యాక్చువల్లీ మనం ఇంట్లో చేస్తాం సో ఓవరాల్ గా ఫ్లేవర్స్ టేస్ట్ అయితే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఈ సోయా పన్నీర్ వల్ల కానీ సోయా సాస్ వల్ల కానీ రెగ్యులర్ గా మనం చేసుకునే ఫ్రై కంటే కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సరే అయితే స్టార్ట్ మిగతా ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గానే మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాము సో యా అఫ్ కోర్స్ టోఫు పన్నీర్ వేసుకుంటున్నాం అంటే అంత ఫ్లేవర్ కి తగ్గట్టుగా ఉండాలి ఉండాలి కాబట్టి అవన్నీ ప్లాన్ చేసుకున్నాం యా సో నూనె వేసేసాను ఓకే నెక్స్ట్ సో ముందుగా ఉల్లిపాయలు వేసేస్తున్నాను వెల్లుల్లిపాయ ముక్కలు వేసేస్తాను ఓకే ఇది కొంచెం బాగా మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఎస్ అయితే ఉల్లిపాయలు మనం ఫ్రైలు వేసుకోం కాకపోతే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం బాగా కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నామంటే ఆ మాయిశ్చర్ అంతా తగ్గిపోతుంది అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు 
ఓకే సో ఇప్పుడు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసేస్తాను కొంచెం మనకు అవి మగ్గాలి కాబట్టి సో ఇలాంటి వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కందని ముందే ఉడికించి తెచ్చేసుకున్నాం మరి మొత్తంగా ఇందులోనే ఫ్రై అవ్వాలంటే చాలా టైం పడుతుంది మిగతా అవన్నీ ఫ్రై అయిపోతుంది మిగతా అవన్నీ మాడిపోతుంది అండ్ బేసిక్ గా మనం ఒకటే రెసిపీలో చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ మనకి టోఫు పన్నీర్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాము అండ్ ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ కూడా వచ్చేసాయి రెండు వెజిటేబుల్స్ వచ్చేసాయి చాలా హెల్దీ రెసిపీ యాక్చువల్లీ అంటే మన అందరు అంటూ ఉంటారు కదా మాకు అంత టైం లేదు ఏదన్నా ఒకటే రెసిపీ మనకు కావాలి అని చెప్పేసి అందులోనే అన్ని కవర్ అవ్వాలి అన్ని కవర్ అవ్వాలి అని సో వెజిటేబుల్ లో మనం ఎప్పుడు కూడా శనగలు పప్పు యాడ్ చేసి చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ గా మనం టోఫు పన్నీర్ ఓకే అయితే వేగ అయ్యి నెక్స్ట్ ఓకే కంద ముక్కలు వేసుకున్నాము అంటే అది ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి కదా సో ఉడికించుకున్న కంద ముక్కలు కొన్ని ఫ్లేవర్స్ వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు సో లవంగం పొడి వేసి తెచ్చుకున్నాము సో కొంచెంగా లవంగాల పొడి ఓకే తర్వాత కర్రీ పౌడర్ పండు మిర్చి పేస్ట్ కూడా వేసేస్తాను బికాస్ ఆ ఫ్లేవర్ అంత పట్టాలి కాబట్టి అవును కొంచెంగా వేసుకున్నాము ఆమ్చూర్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఆమ్చూర్ వేయడం ఒకసారి ఇది ఫ్రై చేసాక కసూరి మేతి వేసుకుందాం అప్పుడు ఇంకా ఫ్లేవర్ బాగా ఇంటాక్ గా ఉంది అవును ఓకే బాగా మొత్తం మసాలా అంతా బాగా పట్టేసింది అన్నిటికీ సో రెసిపీ తరఫున ఉప్పు కూడా వేసేస్తాను ఓకే నాకు క్యాప్సికం వేసినప్పుడు ఉప్పు వేయాలంటే భయం అంటే క్యాప్సికం మాయిశ్చర్ అంతా రిలీజ్ అయిపోయి మెత్తగా అయిపోతుందని నాకేమో కొంచెం క్యాప్సికం అలా ఫ్రై కర్రీస్ లో ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ లోనే వేయాలి ముందు వేసేసామంటే మాయిశ్చర్ అంతా వచ్చేస్తూ ఈవెన్ క్యాబేజ్ కూర అయినా సరే అవును ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా ఓకే కసూరి మేతి కూడా వేసేసుకుందాము కొంచెంగా ఫ్లేవర్ బాగా తెలిసేలాగే ఎందుకంటే ఇంకా డామినేట్ చేసేంత ఫ్లేవర్స్ ఇంకేం వేయలేదు కాబట్టి చక్కగా మనకి ఇదే మంచి టేస్ట్ ఫ్రై టెక్స్చర్ కూడా వస్తుంది ఇక్కడ మనకి సోయా సాస్ ఇంకొంచెం ఇదంతా బాగా కుక్ అయ్యాక లాస్ట్ లోనే వేసుకున్నాము ఓకే అన్ని ఫ్లేవర్స్ అన్ని ఫ్లేవర్ కదా టోఫు మనం లాస్ట్ లో వేసుకోవాలి లాస్ట్ లో ఓకే సో ఇది ఒక్కసారి కలిపేసాక మనం వేసేసుకోవచ్చు సో దట్ అన్నిటితో పాటు ఫ్రై అవుతుంది కూడా ఫ్రై అవుతుంది యా దిస్ ఇస్ డన్ డన్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి తురిమేసుకోండి టోఫీ కూడా తురిమేసుకోండి టోఫు జస్ట్ తురిమేసుకుంటే మనకి ఆ పొడి పొడిగా ఉండే టెక్స్చర్ కూడా ఇంకా బాగా వస్తుంది లేదు కంద ముక్కల్లాగే కట్ చేసి ఎవరినైనా మాయ చేసి హెల్దీగా తినిపించాలనుకుంటే అలా కూడా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడైతే ఇది బాగా పట్టేసేలాగా కలిపేసుకుందాం టోఫు కూడా ఆ మసాలాల్ని తీసుకుని టేస్టీగా మారిపోతుంది అండ్ మనకి ఫ్రై అనుకున్నాం కాబట్టి ఇందాక వేసుకున్న పండు మిర్చి పేస్ట్ అంతా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కదా అదంతా తగ్గించడానికి మనకి టోఫు బాగా హెల్ప్ అవును ఆల్రెడీ కనిపించట్లేదు మాయిశ్చర్ ఎక్కడ మామూలు పన్నీర్ కన్నా టోఫు పనీర్ లో కొంచెం చూసారు కదా ఎంత బాగా కనిపిస్తుంది మొత్తం అంత మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఆల్మోస్ట్ కొబ్బరిలాగా కనిపిస్తుంది ఎనీవే సో ఇప్పుడు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఇందులోనే ఉన్నాయి కాబట్టి కాస్త ఒకదానికి ఒక టేస్ట్ పంచుకుని చక్కగా మంచి ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది వేయిస్తూ ఉంటాను వేగిపోయింది ఇంక ఇప్పుడు మనం చక్కగా ఒక్కసారి కదుపుకుని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు సోయా సాస్ ఒకటి మర్చిపోయాం కదా యా కొంచెం వేసేసాం ఓకే చాలా కొంచెం ఆల్రెడీ చాలా కంప్లీట్ గానే అనిపిస్తుంది మనకి టోఫు వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం అండ్ క్యాప్సికం పీసెస్ కూడా చక్కగా ఫ్రై అయ్యాయి ఎస్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ తగ్గకుండా కరెక్ట్ గా సాలడ్ కి దగ్గరగా కూడా ఉంది కదా మనకి బాగుంది ఓకే అయితే సర్వ్ చేయ కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసుకుందాం 
రెడీ అయిపోయింది మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి కసూరి మేతి టోఫు ఫ్రై కి కావాల్సిన పదార్థాలు సోయా పన్నీర్ అరకప్పు కంద ఒక కప్పు మిర్యాల పొడి తగినంత పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉల్లిపాయ ఒకటి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ పండు మిర్చి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు కర్రీ పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఆమ్చూర్ ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మేతి తగినంత కసూరి మేతి టోఫు ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి ఉడికించుకున్న కంద ముక్కలు మిర్యాల పొడి కర్రీ పౌడర్ పండు మిర్చి పేస్ట్ ఆమ్చూర్ తగినంత ఉప్పు కసూరి మేతి వేసి బాగా కలిపి టోఫు పన్నీర్ ని తురిమి వేసుకుని కాసేపు బాగా వేయించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో సోయా సాస్ వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కసూరి మేతి టోఫు ఫ్రై రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూస్తాం మరి భలే ఉంది కదా అంటే సోయా సాస్ వేస్తే అలాగే తినేసేయచ్చు కూడా సోయా సాస్ వేస్తే ఏదైనా చైనీస్ రెసిపీ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటారు అందరు కానీ అసలు లేదు లేదు మనకి మనం చేసుకునే ఫ్రై రెసిపీస్ కర్రీ పౌడర్ కూడా వేసాం కర్రీ పౌడర్ కూడా వేసి దాని వల్ల మరీ కాంటినెంటల్ అయిపోకుండా మన రైస్ కి సూట్ అవ్వదు అనిపించకుండా ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంది మనం బ్రౌన్ రైస్ తో పండు మిర్చి కూడా ఎలా అయినా తినొచ్చు కొంచెం అంటే ఫ్రై చేసే విధానం అండ్ మనం చేసుకున్న కాంబినేషన్ అవన్నీ కూడా చక్కగా సూట్ అయినాయి కాబట్టి ఇలాంటి అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇలా సాస్ అలా వేసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం చాలా బాగుందండి కసూరి మేతి ఫ్లేవర్ ఆబ్వియస్ గా చాలా బాగా తెలుస్తుంది బట్ దానికంటే కూడా మన కాంబినేషన్స్ ఆ ఫీల్ అంతా కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది సమ్మర్ లో మరీ కారాలు మరీ మసాలాలు తినబుద్ధి అవ్వదు కదా అలాంటప్పుడు కూడా ఈ రెసిపీ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రై సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే అయితే సో చక్కగా ఊతప్పం అండ్ ఫ్రై సూపర్ గా ఇన్స్టెంట్ గా డిఫరెంట్ గా ట్రై చేసేసాము సో ఒక్కసారి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్తావా షూర్ సో ఫస్ట్ రెసిపీ గోధుమ పిండి మేజర్ గా మనం వాడుతూ చేసుకున్నాము చక్కటి రెసిపీ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో డిన్నర్ టైంలో ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ పెసలు వేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మనకి మార్నింగ్ చక్కగా ఫిల్లింగ్ గా ఉండడానికి ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి స్పెషలీ గోధుమ పిండి పెసలు అండ్ కొంచెం ఒక లాంగ్ డ్యూరేషన్ వరకు కూడా మనకు ఆకలేకుండా కూడా ఉంటుంది అవును మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్స్ చాలా మందికి అలవాటు కొంతమందికి టైం కన్స్టెయిన్స్ వల్ల కూడా తీసుకోలేకపోతూ ఉంటారు కాబట్టి మార్నింగ్ టైంలో మనం ఇలాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటేనే మంచిది ఎంటి స్టమక్ మీద ఎక్కువ టైం ఉన్నా కూడా యాసిడిటీ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అందుకని మార్నింగ్ టైంలో చక్కగా ఇలా ప్రోటీన్ రిచ్గా ఫైబర్ రిచ్గా మనకి ఫైబర్ పెసల్లో కూడా ఉంటుంది గోధుమ పిండిలో కూడా ఉంటుంది సో ఓవరాల్ గా మనకి చక్కగా హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కూడా కవర్ అయిపోయినాయి కొబ్బరితో అండ్ ప్రోటీన్స్ ఫైబర్ క్యాలరీస్ అంతా కూడా ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది డిన్నర్ టైంలో కూడా ఇలా కొంచెం ఫైబర్ రిచ్ మనం తీసుకున్నాము అంటే ఫాస్టింగ్ టైంలో షుగర్ కంట్రోల్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే అండ్ సెకండ్ రెసిపీ ఇక్కడ ఓవరాల్ గా చూస్తే మెటబాలిజం పెంచే స్పైసెస్ అన్ని వేసుకున్నాం మనం పండు మిర్చి కానీ లవంగాల పొడి కానీ అండ్ ఎస్ సోయా సాస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం మామూలుగా జస్ట్ టేస్ కోసం వేసుకున్నాము ప్రోటీన్స్ వైటమిన్ సి ఫైబర్ అండ్ మెటబాల్స్ అని పెంచడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో వెయిట్ లాస్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మనము ప్లాన్ చేసుకున్నాం సో ఇలా హై క్యాలరీ ఉన్నా కూడా మనం చక్కగా ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనకి ఫ్యాట్స్ కరిగించడానికి కూడా మనకి ఇంకా బాగా ఉపయోగపడుతుంది వెరీ నైస్ ఓకే వ్యూర్స్ ఇది వాళ్ళకి మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటల్ దెన్